。现在可以确定的是，林氏和银河正在竞争上海西郊高端智能别墅项目。梁美珠的案子很可能与这场商战有关，不排除梁美珠是林氏安插在银河内部的人。等一下，这个林氏又是谁？所以说，梁美珠是林氏的人，奉命拿走了银河易容的钱。不只是钱，应该还有别的东西。要书、账本、核心技术。银河对我们有所隐瞒，说明他们心虚。隐瞒犯下的错误，要、嗯、书造假，假账。你还是在国外生活的太久了，提醒你一下，在中国做生意最重要的，也是最忌讳被提及的是什么？关系，人际关系，没错。为什么有传言说生信一定会选择银河呢？在没有任何决定性优势的前提下，我只能想到这个解释。马上查生信和银河的关系。这次我对你的直觉有信心。梁美珠手上可能会有通话记录或者是社会证据，但无论是什么，一旦交给了林氏。银河的优势会瞬间变成劣势。我现在很奇怪的是，为什么生信一点动静都没有？难道梁美珠跟证据一起人间蒸发了？我们已经掌握了梁美珠的线索。燕姐，我们刚给你汇报过吗？老方机场那边还没信呢。不是银河易容那边，是林氏那边。小卡，你别插嘴。这件事情要多亏了夏冬，他找到了一个叫林俊文的人。这个人是林氏的 IT 经理，此前在和丰乳业项目时跟着关海玲到了东京，可见他的身份并不简单，而且他的行动力是受到公司认可的，是公司商业机密的知情人。而这一次在东莞出现，他的身边没有关海玲跟着，这只说明一件事：林氏控制梁美珠的人就是林俊文。也就是这个人，在东莞跟踪我的人里有他一个。所以说，一直跟踪你的人，除了那个李约翰，还有这个林俊文。李约翰是让他的司机阿强监控我，还往我的包里扔了一个微信定位仪。那为什么在你们之前的报告里面，一个字都没有提过这些信息呢？现在林俊文人在哪里？这才是银河最想知道的。上海，七楼，就在这个大厦里。七楼，所以七楼新搬进来的公司是林氏，他们为什么这个时候接近我们？他们想干嘛？我们只能静观其变。你也说了，生信、银河、林氏三方都按兵不动。这就说明任何一方都不能轻易得逞。银河的结项日期是拖了又拖，林氏干脆就搬到了我们的家门口，距离项目招标公开还剩两天的时间。在此之前，如果我们打草惊蛇，伤及到了银河的利益，那我们就不是在做危机处理，而是在做制造危机的事情。但是我们现在已经查清楚了银河、林氏还有和丰乳业之间的关系。当然了，这种你中有我，我中有你的关系，在商场战争中非常常见。可是我们作为商业调查师，我们的立场必须公正，不能有灰色地带。而现在我们的立场很危险，也很为难，稍有不慎就会触犯行业禁忌。现在我们怎么做？无论我们帮哪一边，都会被另外一边指责的。快刀斩乱麻，现在是最简单的处理方式。就怕你斩不断理还乱。我的建议是按部就班，先弄清楚事实真相，以事实为依托，我们的立场就不会有失偏颇。难道在座的没有一个人跟我想的一样吗？既然银河想要隐瞒这些信息，那我们也没有必要深挖呀。直接告诉他们，梁美珠就在林氏楼下七楼，然后交差。我赞同。我们没有人证和物证。那你说怎么办？我
我们按兵不动。小卡和千斗什么都做不了。老方，跟老方打电话让他别回来了。不行，老方不行。老方做事情我不负责的，谁能负责？我。好，那你们两个都算上，我等你们的报告。老大，结束了吧？我去整理机要了。你是怎么知道林俊文的事儿的？千总告诉你的，是我集训兵工问出来的，你不用管他。倒是你，你为什么要刻意隐瞒？我知道，只要我说出来，你肯定会往上冲。嗯、这个林俊文。他在网上的官方信息跟他的所作所为完全不匹配。不管这个梁美珠她到底是留在东莞也好，还是跟到上海来了也好，我肯定能查出来的。我来。为什么？我跟他在东莞过过招，他这次来上海呢，很有可能就是冲着我来，收买我，替他完事。林氏的一贯作风。所以喽。我们可以将计就计，这样就可以很快的查到银河背后的秘密。老方，梁美珠是不是没追踪到啊？我今天一大早天没亮就起床了，坐投奔地铁直奔机场，赶上了最早而且最便宜的班机，飞到目的地深圳机场，我连早饭都没顾得上吃了。我苏赞不在这儿，就我和他。早说嘛！人没堵着啊，您二位料事如神。现在尽管放马后炮吧。我们发现梁美珠之前跟林氏有接触，你去确认一下。怎么确认？能怎么确认就怎么确认。这个是你说的啊，我想怎样就怎样啊。我只要结果。明白。来来来，我补充一句啊，银河的人说了，只要找到梁美珠，其他的不用管。就不用管、嗯、啊，这么个不用管啊！哎呀，还是领导的理解力强啊！算了。